வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் நம்ம பிக் டேட்டானா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பிக் டேட்டாவோட என்வரான்மெண்ட்டை எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த என்வரான்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூகுள் க்ளவுடை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கூகுள் க்ளவுடுன்றது ஒரு க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம டைரெக்டாக கூகுள் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம அக்கௌண்ட்டை வந்து பி பிக் டேட்டா என்வரான்மெண்ட்டை நம்ம ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாம் வாங்க எப்படி க்ரியேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ கூகுள் க்ளவுட்னு என்ட்ரு பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இது பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட க்ரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கேட்கும் ஸோ மேக் ஷூர் அதில் வந்து நீங்கள் பில்லிங் மேனேஜ் பில்லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீ டயர் முடிஞ்சால் எப்படி அது பில்லிங் ஆகக்கூடாதுன்றத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க ஸோ க்ரியேட் பண்ண உடனே இதுதான் இப்படி தான் ஹோம் பேஜ் வரும் ஸோ நம்ம இப்போ புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறோம் பிக் டேட்டா ப்ராஜெக்ட்னு ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டாக்கு யூஸ் பண்ணுற டூல் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் க்ளவுடில் டேட்டா ப்ராக்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அண்டர் டேட்டா ப்ராக் தான் நம்ம கிளஸ்டர்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா ப்ராக் வந்து எனேபிள் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் இந்த க்ரியேட் கிளஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து எனேபிள் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸராக இருந்தால் ஸோ எப்படி எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனேபிள் ஆகின உடனே இப்போ நம்ம ஒரு டேட்டா ப்ராக்கில் போய்ட்டு ஒரு கிளஸ்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஜஸ்ட்டு பேசிக்க இப்போ நான் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேனோ நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளஸ்டர் ரெடி ஆகிடும் ஸோ சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் தான் போடுறேன் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரைமரி டிஸ்க் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஜிபி தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அலோ பண்ணும் ஸோ இந்த காம்பனன்ட் கேட்வேன்றதை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற ஸ்பார்க் வெர்ஷனை தான் நான் வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுற யூஆர்எல்ஸ் தான் ஸோ இதை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம எஸ்எஸ்ஹெச் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிளஸ்டர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பட் இதுக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே நான் இப்போ கிளஸ்டர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா விஎம் இன்சென்ஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்எஸ்ஹெச் கனெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே தெரியும் மானிட்ரிங் ஓவரால் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே மெமரி ஆன் மெமரி பெண்டிங் மெமரி எல்லாமே ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்ட் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்ஹெச் வந்து ஓப்பன் ஆகும் 
ஸோ இந்த கன்சோல் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பார்க் ஜாப்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் கமேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே நமக்கு வந்து பிக் டேட்டா என்வரான்மெண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இந்த எஸ்எஸ்ஹெச் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கமெண்ட் ஃபார்ம்கில் நான் ஸ்பார்க் வேர்ஷன் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ண போர்ஷன் தான் இங்கே வந்துருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூசரில் டைரக்டரியில் என்னென்ன ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கெட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர்னலாக க்ளவுடில் இருக்கிற பக்கெட்டை ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம அங்கேருந்து தான் டேட்டாவை வந்து ஹெச்டிஎஃப்எஸில் மூவ் பண்ணுவோம் அது எப்படி சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் எதுவுமே நேம் மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கிரியேட் கொடுங்க ஸோ பக்கெட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கெட்டில் ஒரு ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் சாம்பிள் ஃபைல் அப்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற டேட்டாவும் ஹெச்டிஎஃப்எஸில் மூவ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜிசிஎஸ் ஃபியூஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கனெக்டர் இருக்குது அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் நான் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கெட் டேட்டாவும் நம்மளோட ஹெச்டிஎஃப்எஸ் ஃபோல்டரையும் அது மேப் பண்ணுறதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இந்த காம்பனண்ட் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த பக்கெட் நேம் கொடுத்துட்டு நம்மளோட நேம் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டைரக்டரி நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே இதில் ஆக்சுவலாக இதை வந்து மவுண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இட்ஸ் அ ஒன் டைம் வந்து நம்ம மவுண்ட் பண்ணிட்டோன்னா அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மவுண்டட்னு வந்துடும் ஸோ இந்த யூசர் டைரக்டரியில் ஹடோப்போட யூசர் டைரக்டரியில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ப்ராக்டிஸ்க்காக ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த க்ரியேட் பண்ண டைரக்டரியில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை வந்து ஹடோப்க்கும் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஹெச்டிஎஃப்எஸ்க்கு மூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராக்டிஸ்ன்ற ஒரு டைரக்டரி க்ரியேட் பண்ணி அதில் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னொரு சிம்பிள் வே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜஸ்ட்டு ச செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த அப்லோட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்லோட் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைல் வந்து இங்கே அப்லோட் ஆகிடும் ஸோ அந்த அப்லோட டைரக்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகும் ஸோ ஹெச்டிஎஃப்எஸில் போட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இப்போ அந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம ஹெச்டிஎஃப்எஸ்க்கு மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைரக்டரியில் லோட் ஆகிருக்கும் ஹோம் மை கேடி தமிழில் ஸோ அங்கேருந்து நான் இப்போ வந்து ஹெச்டிஎஃப்எஸ்க்கு மூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ ஃபைல் மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஈஸியாக பிக் டேட்டா என்வரான்மெண்ட்டை கூகுள் க்ளவுடு யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங்